to get free video lectures for ECE Gate 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. Hello everyone and welcome to Engineer Tree. I am Shakti Bajaj Tiwari. So in the previous videos, we have seen that the 8G Red 5 hardware interrupts were what kind of type? So there were five types of hardware interrupts. फर्स्ट था आपका ट्रैप आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट फाइव और आई एन टी आर तो इन सारे इंटरप्ट को हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में किस तरीके से क्लासिफाई किया था प्रायोरिटी के बेस पर वेक्टर और नॉन वेक्टर मास्केबल और नॉन मास्केबल तो वो काफी इंपॉर्टेंट था वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा अगर नहीं देखा है तो आप चैनल की प्ले में जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं तो इस वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि अगर आपके 8G जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर में इंटरप्ट आपका एक्नोलेज करता है तो कौन कौन से स्टेप आपके माइक्रो प्रोसेसर में ऑटोमेटिकली कंप्लीट होते हैं तो इफ इंटरप्ट एक्नोलेज इन मेन प्रोग्राम फॉलोइंग स्टेप्स एग्जीक्यूट बाय माइक्रो प्रोसेसर ऑटोमेटिकली अगर कोई इंटरप्ट आपका एक्नोलेज करता है मैन प्रोग्राम में तो माइक्रो प्रोसेसर में ये सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली कंप्लीट होती है तो फर्स्ट चीज कौन सी आपकी एग्जीक्यूशन ऑफ करेंट इंस्ट्रक्शन विल कंप्लीट फर्स्ट मतलब माइक्रो प्रोसेसर आपका जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहा है उस इंस्ट्रक्शन को वो पहले कंप्लीट करेगा सेकेंड आपका क्या होगा एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल स्टोर एट द टॉप ऑफ स्टेक जो उसके नेक्स्ट एड्रेस होगा वो एड्रेस आपका टॉप ऑफ स्टेक में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा इसके बाद आपका क्या होगा डी आई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली जो आपका डिसेबल वाला इंस्ट्रक्शन था जो कि फ्लिपलॉप को आपका डिसेबल कर देता है वो इंस्ट्रक्शन आपका ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा फोर्थ आपका क्या होगा कंट्रोल विल ट्रांसफर एट इंटरप्ट सर्विस रूटीन तो ये सारी चीजें आपकी रन होंगी माइक्रो प्रोसेसर में कब जब कोई इंटरप्ट आपके मेन प्रोग्राम में एक्नोलेज करता है तो ये तो हुए आपके हार्डवेयर इंटरप्ट से रिलेटेड कुछ टर्म अब इसमें हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको जितने भी इंस्ट्रक्शन आपने पढ़े हैं या जितनी सारी चीजें माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ी हैं वो सारी यहाँ पर आपकी यूज हो जाएंगे तो एक दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कोई आपको प्रोग्रामिंग गिवन है एम वी आई बी टू एट एच एन ओ पी डिक्रीमेंट ऑफ बी जे एन जेड लूप और हार्ड डी ये आपको कोई प्रोग्राम गिवन है कैलकुलेट क्या करना है इफ टी एज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव माइक्रो सेकेंड टोटल टाइम टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम अगर आपको t की वैल्यू गिवन है 0.5 पॉइंट फाइव माइक्रो सेकेंड तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में माइक्रो प्रोसेसर में कितना टाइम लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है तो हम देखते हैं एक एक इंस्ट्रक्शन को इसमें हमने सारे इंस्ट्रक्शन पहले देख रखे हैं तो ये जो हमें प्रोग्राम गिवन है इसको हम देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपने ये प्रोग्राम यहाँ पर लिख लिया अब मैंने आपको जो इंस्ट्रक्शन साइकिल और मशीन साइकिल वाला वीडियो बताया था उसमें किस तरीके से एक इंस्ट्रक्शन किया मशीन साइकिल कैलकुलेट करते हैं तो वो आपने वीडियोस देख लिया होगा तो उस बेसिस पर हम एक एक इंस्ट्रक्शन की यहाँ पर मशीन साइकिल कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमें टी की वैल्यू गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है कि इस प्रोग्राम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा तो मशीन साइकिल इसकी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली तो एम वी आई बी टू एट एच इसमें जो आपकी मशीन साइकिल होगी वो कौन कौन सी होगी फर्स्ट मशीन साइकिल होगी आपकी फैच और दूसरी मशीन साइकिल होगी इसमें कौन सी रीड होगी ये मशीन साइकिल अगर आपने नहीं देखी है तो मशीन साइकिल वाला वीडियो आप देख सकते हैं तो वहां पर मैंने आपको एक एक इंस्ट्रक्शन की मशीन साइकिल कैलकुलेट करना बताया है नोट की जो मशीन साइकिल होगी वो केवल फैच होगी तो इसकी जो मशीन साइकिल थी वो थी फैच और रीड मतलब फोर प्लस थ्री तो सेवन टी हो गया नोट की केवल फैच है तो फोर टी हो गया डिक्रीमेंट ऑफ आर इसमें भी आपका केवल फैच मशीन साइकिल होगी तो ये फोर टी हो गया अब जंप इंस्ट्रक्शन जो था आपका जंप इंस्ट्रक्शन में आपके क्या होते हैं दो टाइप के होते हैं फर्स्ट या तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी या आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये प्रोग्राम ब्रेक करके हार्ट पर आ जाएगा और रुक जाएगा तो जंप इंस्ट्रक्शन को यहां पर हम दो कैटेगरी में लिख सकते हैं जंप इफ नॉन जीरो अगर आपका जीरो जो फ्लैग रजिस्टर है वो सेट नहीं है तो आपका प्रोग्राम जंप करके कहां पर जाएगा नो पर क्योंकि ये आपका लूप गिवन है हमें और अगर आपका ये जीरो फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी और प्रोग्राम ब्रेक करके आपका हाल्ट पर आ जाएगा तो इस कंडीशन में आपकी जो यहां पर मशीन साइकिल होगी अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मशीन साइकिल कौन कौन सी होगी फैच होगी फिर रीड होगी फिर रीड होगी और अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो यहां पर जो मशीन साइकिल होगी वो केवल आपकी फैच होगी और रीड होगी तो 
फैच रीड रीड जब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब आपकी मशीन साइकिल कितनी होगी टेन टी क्योंकि फोर प्लस थ्री प्लस थ्री और जब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो फैच और रीड बस होगी मतलब सॉरी यहाँ पर आपका सेवन टी होगा क्योंकि फैच और रीड है तो फोर प्लस थ्री सेवन टी तो जब इसकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो टेन टी और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो सेवन टी और हंट की जो मशीन साइकिल होगी वो होगी फोर टी तो इस तरीके से आपने ये सारे प्रोग्राम की अपने मशीन साइकिल यहाँ पर लिख ली है अब इस प्रोग्राम को हम सॉल्व कैसे करेंगे बी में आपका डेटा आ गया था टू एट अब टोटल टाइम हमें कैलकुलेट करना है तो टोटल टाइम हो गया आपका फर्स्ट लग रहा है सेवन टी टाइम सेवन टी हमने यहां पर लिख लिया फिर यहां से आपका लूप स्टार्ट हो गया नोप से कहा तक जे एन जेड तक अब इस लूप को कंप्लीट होने में कितनी मशीन साइकिल लग रही है ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहां पर लूप के अंदर जो आपका ऑपरेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है डिग्रीमेंट ऑफ आर मतलब रजिस्टर में जो आपकी वैल्यू है उसको डिग्रीमेंट करना है तो बी रजिस्टर में कितनी वैल्यू है टू एट एच है तो टू एट एच को हमें तब तक डिक्रीज करना है जब तक कि यहां पर जीरो ना आ जाए क्योंकि जब जीरो आ जाएगा आपका तो जीरो फिलहाल आपका सेट हो जाएगा और ये कंडीशन ब्रेक होकर आपकी हाल्ट पर आ जाएगी लेकिन जब जब आपका जीरो नहीं होगा तो ये लूप आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा तो हम ये देखते हैं कि ये लूप आपका कितनी बार एग्जीक्यूट होता है तो बी में आपका है टू एट मतलब टू एट जब आपका जीरो हो जाएगा उसके बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और लूप आपका ब्रेक होके हाल्ट पर आ जाएगा तो टू एट को हम डिक्रीज करते हैं तो देखते हैं इसका ये है आपको हैक्जा डेसिमल में गिवन है इसको क्या करेंगे आप पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो किसी भी जो वैल्यू आपको हैक्जा डेसीमल में गिवन है उसको डेसीमल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं 16 जो हेक्टर डेसिमल का बेस होता है 16 की पावर हो जाएगी 0 इंटू एट प्लस फिर 16 की पावर 1 इंटू टू तो इस तरीके से आपने ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लिए होंगे कि नंबर सिस्टम को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर आपने जो 28 था उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया तो डेसिमल में कन्वर्ट करके वैल्यू आई आपकी फोर्टी मतलब कि आपका फोर्टी के बाद आपका यहाँ पर जीरो जो फ्लैग होगा वो सेट हो जाएगा और कंडीशन ब्रेक होके हाल्ट पर आएगी तो 40 बार आपका ये लूप चलेगा इसमें तो 40 बार में आपका क्या होगा 39 टाइम आपकी जो कंडीशन होगी वो लूप की सेटिस्फाई होगी मतलब 39 टाइम आपका लूप टर्मिनेट होके यहाँ आएगा फिर चलेगा फिर यहाँ पर आएगा केवल एक कंडीशन ऐसी होगी जब ये लूप की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और ब्रेक करके प्रोग्राम आपका हाल्ट पर आ जाएगा तो इसके लिए हम देखते हैं T कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले आपका सेवन टी हो गया सेवन टी हो गया फिर प्लस थर्टी नाइन टाइम आपका क्या होगा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो थर्टी नाइन इंटू अब कंडीशन जब सेटिस्फाई हो रही है तो इसमें मशीन साइकिल आप कौन सी लेंगे टेन टी तो टेन प्लस फोर प्लस फोर कितना हो गया आपका एटीन तो थर्टीन इंटू एटीन टी प्लस अब क्या होगा एक टाइम आपका ऐसा होगा जब ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी तो वन इंटू फिफ्टीन अब सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये सॉरी यहां पर सेवन था तो ये सेवन प्लस फोर प्लस फोर तो ये हो जाएगा आपका फिफ्टीन और फिर लास्ट में जो बचा वो है आपका फोर टी तो टोटल टी आपने कैलकुलेट कर लिया सेवन ट्वेंटी एट टी आया अब टी की जो वैल्यू हमें क्या बनती जीरो पॉइंट फाइव माइक्रो सेकेंड तो इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल टाइम निकल के आया आपका थ्री सिक्सटी फोर माइक्रो सेकेंड मतलब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में 364 माइक्रोसेकंड हमें लगेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये क्वेश्चन अक्सर दो नंबर के क्वेश्चन में गेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ये कोई आपको एट का प्रोग्राम गिवेन है इसके अंदर आपको दो लूप गिवेन है फर्स्ट लूप आपका ये है सेकेंड लूप आपका ये है तो इस प्रोग्राम में भी हमें कैलकुलेट क्या करना है क्लॉक फ्रीक्वेंसी हमें क्या बना है सिक्स मेगा हार्ड फाइंड करना है टोटल टाइम टू एग्जीक्यूट मतलब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में हमें टोटल कितना टाइम लगेगा ये हमें इसमें कैलकुलेट करना है तो ठीक है हमने सबसे पहले यहाँ पर इनकी मशीन साइकिल लिख ली है तो मशीन साइकिल मैंने आपको पहले भी बताया है कि मशीन साइकिल का वीडियो अगर नहीं देखा है तो वहां आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन की मशीन साइकिल हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर का आई थिंक टेंथ लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था तो वहां जाके आप देख सकते हैं तो इस इंस्ट्रक्शन की मशीन साइकिल हमने कैलकुलेट की तो मशीन साइकिल आपकी निकल के आई इसकी फैच और रीड तो फोर प्लस थ्री सेवेंटी हो गया 
एम वी आई सी एफ एफ इसकी मशीन साइकिल कितनी आएगी सेवेंटी फैच और रेट तो इस ये सेवेंटी हो गया डिग्रीमेंट ऑफ सी ये फोर्टी हो गया केवल फैच होगा जंप इफ नॉन जीरो लू अब जंप वाली कंडीशन आएगी तो इसमें फिर दो कंडीशन होगी जब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो टेन डी होगा और जब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो सेवन डी होगा डिग्रीमेंट ऑफ बी ये फोर्टी हो जाएगा जंप इफ नॉन जीरो ये भी आपका लूप है यहाँ पर तो यहाँ पर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो टेन डी और नहीं होगी तो सेवन डी और हाल्ट हो जाएगा आपका फोर डी तो ये आपने पूरे प्रोग्राम की मशीन साइकिल कैलकुलेट कर ली यहाँ पर अब हम एक एक करके इसमें देखते हैं कि ये लूप में आपको कितना टाइम लगेगा इनको एग्जीक्यूट करने में या कितनी बार ये अपना लूप रिपीट करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये इनर लूप की ये छोटा सा लूप है आपको इनर लूप जो गिवन है फर्स्ट वी कैलकुलेट टोटल टाइम टू कंप्लीट इनर लूप वन तो फर्स्ट आपने बी में मूव करा दिया थ्री एट तो बी में थ्री एट आ गया आपका सी में आपका आ गया एफ एफ ये आपका बी में हो गया और ये सी में हो गया जो इनर लूप है वो क्या है आपका डिक्रीमेंट ऑफ सी मतलब जो सी रजिस्टर में आपकी वैल्यू है एफ एफ उसको डिक्रीज कर रहा है वो उसको कब तक डिक्रीज करेगा जब तक कि आपका जीरो जो फ्लैग होगा वो आपका सेट नहीं हो जाएगा और जीरो फ्लैग आपका सेट कब होगा जब पूरे टर्म आपके जीरो हो जाएंगे तो ये लूप आपका तब तक चलता रहेगा जब तक कि सी रजिस्टर की वैल्यू पूरी जीरो नहीं हो जाती है तो सी रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पर है एफ एफ एच मतलब कि हैगजा डेसीमल में है तो सी को हम पहले आप कन्वर्ट करते हैं डेसीमल में डेसीमल में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा सबसे पहले होगा आपका 15 जो आपका एफ एफ है एफ को आप क्या लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं तो एफ एफ है आपको तो 15 और 15 इसको आप लिख सकते हैं और इसको डेसीमल में कन्वर्ट करेंगे ये ऑलरेडी आपका हैगजा डेसीमल में है तो 16 की पावर जीरो का मल्टीप्लाई होगा पहले 15 में बट 16 की पावर वन का मल्टीप्लाई होगा दूसरे 15 में तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो 240 फोर्टी प्लस फिफ्टीन यानी 255 फिफ्टी टाइम आपका ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो 255 फिफ्टी टाइम में आपका 254 टाइम ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और एक टाइम ऐसा होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो 254 टाइम आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और एक टाइम ऐसा आ रहा है जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये हम इसमें आगे बढ़ते हैं इसमें तो 254 टाइम जब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब उसमें आपका क्या होगा यहां से आपकी जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है टेन यहां पर यह टेन हो जाएगा प्लस फोर तो टेन प्लस फोर हो जाएगा आपका कितना 14 तो 254 टाइम आपकी 14 होगी फिर वन टाइम आपकी जो कंडीशन होगी वो सेटिस्फाई नहीं होगी मतलब लूप आपका ब्रेक हो जाएगा तो जब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई इसमें नहीं होगी तब ये आप लेंगे यहाँ पर 70 प्लस फोर तो 7 प्लस फोर हो जाएगा आपका कितना 11 तो वन टाइम हो जाएगा आपका 11 इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी ये तो ये इतने टाइम लग रहा है आपको केवल एना लूप को कंप्लीट होने में अब ये कैलकुलेट कर लिया हमने इनर लूप को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है अब ये जो आपका दूसरा वाला लूप है ये बड़ा वाला लूप है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है तो ये है आपका यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑफ बी है मतलब अब हमें जो बी रजिस्टर में वैल्यू थी जो कि थर्टी है बी रजिस्टर में जो वैल्यू थी उसको हमें डिक्रीमेंट कराना है जीरो तक तो थर्टी को आप सबसे पहले क्या करेंगे इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो एट इंटू सिक्सटीन की पावर जीरो हो जाएगा प्लस थ्री इंटू सिक्सटीन की पावर वन हो जाएगा आपका तो ये हो जाएगा आपका एट प्लस ये हो जाएगा आपका कितना फोर्टी एट तो ये आपका आएगा कितना फिफ्टी सिक्स मतलब कि फिफ्टी सिक्स टाइम आपका लूप चलेगा तो फिफ्टी सिक्स में आपकी फिफ्टी फाइव बार ये जो कंडीशन होगी जंप वाली ये सेटिस्फाई होगी तो फिफ्टी फाइव टाइम आपका यहाँ पर टर्मिनेट होगी यहाँ आएगा फिर लूप चलेगा फिर यहाँ आएगा फिर लूप चलेगा फिर यहाँ आएगा और एक टाइम ऐसा होगा जब ये लूप आपका ब्रेक हो जाएगा और हल्ट पर आके प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा तो फिफ्टी सिक्स में से फिफ्टी फाइव टाइम आपका क्या होगा जब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो टेन प्लस फोर प्लस इसका हमने कैलकुलेट कर लिया है ना लूप का प्लस सेवन तो इसको आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको हमने लिखा यहाँ पर सेवन टी जो सबसे ऊपर हो गया आपका फिर फिफ्टी फाइव टाइम जो आपका बड़ा वाला लूप है वो चलेगा और उसके अंदर जो आपकी टाइम होगा वो क्या होगा सेवन टी प्लस एनर लूप वाला हो गया प्लस फोर प्लस टेन 
और और एक कंडीशन जो होगी जब आपका टर्मिनेट हो जाएगा लूप तो उसमें आपका क्या होगा सेवेंटी प्लस इनर लूप प्लस ये प्लस ये प्लस फोर टी जो आपका हाल्ट वाला है तो ये पूरा टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया टाइम आपने कैलकुलेट किया ये वैल्यू आ गई ये आया आपका आपको फ्रिक्वेंसी के पहले कितनी है सिक्स मेगा है तो टाइम हो गया आपका वन अपॉन फ्रिक्वेंसी तो फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है तो यहाँ पर आपने वन अपॉन फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा दिया तो इसका जो टाइम निकल के आया वो आया ये तो इस तरीके से आप इनका टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितना टोटल टाइम हमें लग रहा है तो ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए इसमें ये क्वेश्चन अधिकतर आपके दो नंबर में पूछे जाते हैं तो आपको अगर सारे कॉन्सेप्ट पता है इंस्ट्रक्शन पता है मशीन साइकिल पता है तो आप बहुत इजीली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं तो ठीक है फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियोज आपको पसंद आ रहे हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर करें थैंक यू फ्रेंड्स